Hallelujah. Adina na avu gaila, adina na gaila. Abi ibu deh, elam cahyan, ene ayam velakkan nila. Elam cahyan ene kanu ada bunda. Nih ema mula tu bunda, jana deh cahyan adiri kuno endu baru endu nila. All things are lawful to me. Ini kelak karya yang lancar itu, anak ini wadah orang dah. Dah itu, anak ini undil nandum velakkan nila. Dan dah matu parai anak. Pasalnya, anak undi ni mati me abu gaya illa. Anak undi ni mati me abu gaya illa. Inilah yang dengan visi tiga orang. Anak ini tanah tanah. Enam ini, anak kita ini pada bulan itu pada lewat yang kita tarik yang edukan pergi anak. Ninggal korma yang lalu boleh. Korindir kerja dia lah. Kena tila. Pertama itu korindo sabai la. Vali root sama ya binna dayum. Wali sajana wacawa wacawa ada orang orang ke unda airan orang orang sapa yang airan orang korin tu sapa orang tu dah ni abr orang sam sari kimbol paulius leka kai kulo na nelawa ada korak kuch korak cuci orang kerkasha riidi ana orang la di dera leh kerang orang la visudi giri kimbol orang orang manusia lagu korin tu orang ane cuci kena jang korin tu orang tu beri mum wadi orang itu warna ni ane orang dek lekik beri mum wadi orang itu warna atau ni ane orang dek lekik beri mum saum yang itu warna Ninggal saum itu orang yang nak kana nagri ikut no, atau wadi ayat, ninggal ada kelihatan yang baru no, apam, tali kau tu, wadi orang itu jelah tak kerja ini kalau kahiliri pula beri ayat no, awal itu pula beri no lada, ninggal ke manusia ikan melom. Ini segala tu ni ni kita kerjanya unda, ini baru ini boleh tanah. Ah, ah, ini ada nak kerja ni ni kita kerjanya unda. Segala tu ni ni kita kerjanya unda. Ah, ah, orang orang yang ni ni kita kerjanya unda. Ini orang ini inna dah kerja, ini dah kerja, kerja tu tidak, ini ni velakkan tidak. Inna dah kerja, kau inna dah kerja, kerja baru lu, ini baru ni, ini velakkan tidak. Aduh, orang mana, pada mula mula tu wakil ni, orang ni wakil ni, bojengal wayatinum, wayar bojengal kau ni dah agunu. Yang nahl, dewi bum, ini ne, ini ne, ini, adi ne, illa, illa ayam aku. Syarier mau, durna dapat ni dah lama. Karta ni dah lama, karta ni syarier tinum. Abang, ini bojengal wayar ni dah lama, wayar bojat ni dah lama. Ini tu, adik wisudi kerana tarik kuda ini tu. Ninggal, syarier mau, durna dapat ni, lah karta ini nolat ada, karta ini syarier ini nolat ada. Syarier yang karta ini, karta ini syarier ini nolat ada. Bojeng wire ini, adi yang beri itu bojengal, pachananggal, wire ini, pina beri itu wire pachanatina. Ini tu adik wisudi kerana dana dari beri ini, anak, syarier mau, karta ini, karta ini, karta syarier mau, karta ini, syarier ini nol, karta ini. Awisih di kerana, pada mula mula tu wakil yang korshu itu ni lelai tu mahu itu wakil, apa korshu itu mana selain sahaja itu. Aharam udara dinim, udaram aharam dinim berindi ulah dana. Iba rende neyim, iba rende neyim nashibikim. Dewa iba rende neyim nashibikim. Syariram durwrtik berindi ulah dala. Pratida syariram karta binim, karta ab syariram dinim berindi ulah dana. Syariram karta binim, karta ab syariram dinim berindi ulah dana. Ninggal syarier anggal Kristu ini dia awaya anggal anu ninggal karanya gude Kristu ini dia awaya anggal eh awaya anggal ini ke wesi ini awaya anggal akamo akam anu, urik kelu mila wesi mai wesi nara tu nampun, awan orang ada ya ke syarier mai turun diri kono, ini ninggal lari ini ninggal karu bola dale, ini dap ini diri ini dap petri kono tu pola. Awar iri berum, urus syarier mai tirum. Kartawa sambioj pikan awar, awal itu ke egaatma wagunu. Ider walar pradana pata uru bhagaman. Ider ido pradana pata ando parayi bol. Muna asyengal idine porai ando manusla kitu ena iwakya dilek beriwa. Ibrade iwakya dil pradana wana ida durna dapi nedire ulla uru visidi kerna mana apostolen naratunat. Nama kita syarier am dayibat ena manni jemana enna visidi kerna mana ibrade narati berenat. Enal, no yo. Enal kerja, enal dewam kerja, bojengal. Padi muda macam tu, wakem mulai wakem. Bojengal, lalenggil bacaan gal, wire nol ladum, wire bojat nol ladu mana. Enat, adi ni adat tu isyadi gana beri beri apa lagi nada. Syariram kerja nol ladu ana, kerja nol ladu ana. Syariram mana barang ni tu, nere ada ni opposite. Parani rikin tu, ninggal kekana. Ida unduh tu, ni ane beri tu wai segel bijal seri ke manusia wai rikin. Unduh tu sahaja juga. Syariram kerja abinum. Kartawa, syarier itu nih, berindi ulah dah agunno. Kartawa ini ulah dah ani syariram, syarier itu nih berindi ulah dah ana kartawa. Alhamdulillah. Ada, ada, nalar tu sedih juga. Syarieran kartawa ini nih, kartawa syarier itu nih berindi ulah dah ana. 
ആഹാരം ഉദരത്തിനും ഉദരം ആഹാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആഹാരം ഉദരത്തിനും ഉദരം ആഹാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉദരമുണ്ടോ ആഹാരം വേണം ആഹാരമുണ്ടോ ഉദരം വേണം അതാണ് വിശദീകരണം എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണം തരുവ പറയാണ് ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശരീരം കർത്താവിനുള്ളതാണ് കർത്താവ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശരീരം അങ്ങോട്ട് കർത്താവിനാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ശരീരത്തിനുമാണ് കിട്ടുന്നവനോ ഒരു നല്ല പറഞ്ഞു ശരീരം അങ്ങോട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയ്ക്ക് ഇവിടെ അടി അടിവരയിടുന്നത് അത് ദുർവ ദുർവൃത്തിക്കുള്ളതല്ല ശരീരം കർത്താവിനും ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ നമ്മേയും ഉയർപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശരീര നിങ്ങൾ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഇത് ഇതൊന്ന് കരമുയർത്തി നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അല്ലേലു ഇത് ഇച്ചിരി ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അലലൂയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശരീരമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലേ അതാ ചോദ്യം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് കൈ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പറഞ്ഞാട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഹാലലൂയ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഹാലലൂയ അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹാലലൂയ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്തു അവയവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈയ്യെടുത്താണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വായ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചാക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ മൂന്നർത്ഥമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് യേശു ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവയവങ്ങളിലൂടെ ആയതുപോലെ തന്നെ യേശു ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെയാ ഏത് അവയവങ്ങളിലൂടെ നാം ആകുന്ന അവയവങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ യേശുവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശു ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നടപടികളിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നത് യേശുവിന് ആരെ ഉയർപ്പിക്കണം ഈ യേശുവിന് ആരെ ഉയർപ്പിക്കണം ഈ ചത്തു കിടക്കുന്ന യുദ്ധിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ യേശുവിന് ഉയർപ്പിക്കണം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യുദ്ധിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിക്കണം യേശുവിന് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൗലോസ് ലിഹയുടെ അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായോ കരമട്ടി ചെന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഈ മുടന്തൻ അമ്മയുടെ ഗർഭഭാവം മാത്രം മുതൽ മുടന്തനായിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് അവനെ ഉയർപ്പിക്കണം ദൈവം എങ്ങനെയാ അവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നേ ദൈവം നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു ശക്തി ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് പിന്നെയോ അതിനു വേണ്ടി പത്രോസ് ലിഹെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു പത്രോസ് ലിഹയോട് പറഞ്ഞ് അവനോട് സംസാരിക്കണം അവനെ നോക്കണം അവനോട് നോക്കാൻ പറയണം അങ്ങനെ അവൻ നോക്കി പത്രോസ് ലിഹ അവനെ നോക്കി എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൈ പിടിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ആരാ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചേ ദൈവമായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച പക്ഷെ ആരിലൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചേ പത്രോസ് ലിഹയിലൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ നമ്മൾ ആരാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് ഉറക്കെ പറ ഞാൻ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ചി
അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ തല കുലുക്കേ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പം ഭക്ഷണത്തെ വയർ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വയറിനെ ഭക്ഷണം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താ രണ്ടാമത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ശരീരമോ കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവാർക്കുള്ളതാ ശരീരത്തിനുള്ളതാ ലൂയ എന്നെ കർത്താവ് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൂയ അപ്പം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കുക ഏറ്റെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ എന്നതാ ഞാൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തവും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണേ ഞാൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവം എന്നെയും ആശ്രയിക്കുന്നു ഹലലുയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വയറിനുള്ളതുപോലെ തന്നെ വയറും എന്തിനുള്ളതാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അത് ഭോജ്യങ്ങൾ വയറിന് വയറ് ഭോജ്യത്തിനും ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയാ ശരീരമോ കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും ഉള്ളതാണ് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചു ാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലൂയ ഇത് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കും എന്നറിയോ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരെയും കൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം മനുഷ്യരിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഹലോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഹാലേലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത് പാപമോചനം എന്നാൽ യേശു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തരുന്നതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനെ പ്രാപിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പി എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം മോചിക്കുന്നു അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഹാലേലുയാ കരമീർത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയ അപ്പൊ പാപമോചനം ആരുടെ സ്വഭാവമാ പാപങ്ങളെ മോചിക്കാൻ ആർക്കാ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിനാ ഉള്ള അധികാരം പക്ഷെ ആ ദൈവം ആ അധികാരം ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് യോഹനാന്റെ സുശേഷം നമ്മളത് വായിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനെ പ്രാപിപ്പി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം മോചിക്കുന്നു അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഹാലേലൂയ ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലൂയ അപ്പൊ നോക്കി ദൈവമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ദൈവമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ആരുടെ അധികാരമാനായ വിധി ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരമാനായ വിധി അല്ലേ ആരുടെ അധികാരമാനായ വിധി ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം നമ്മളത് വായിക്കുന്നത് ന്യായവിധി മുഴുവൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ന്യായവിധി നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാവുള്ളേ പുത്രനാ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് യേശു ആരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അഭയലൂയ അപ്പൊ ന്യായവിധി ആരുടെ അധികാരമായിരുന്നു ശിഷ്യ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമായിരുന്നു ദൈവം നടത്തി വന്നിരുന്നതാ പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണിപ്പോ മനുഷ്യരെ ആണ് ഇസ്രായ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ കിട്ടും യേശു പറഞ്ഞു കുരുനരികൾക്കും ആളമുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്ക് കൂടുണ്ട് മനുഷ്യത്തിന് തലച്ചായ്ക്കാനായിട്ടോ ഇല്ല ആലലൂയ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നും കിട്ടുകയല്ലെന്ന് പിന്നെ യേശു എടുത്തു പറഞ്ഞു ആലലൂയ ധനവാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞു ധനവാൻ സുഖ രാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കിടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അവനും ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ വീണ്ടും പത്രസ്ലിഹ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ കിട്ടും ഉടനെ യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നൂറും മടങ്ങ് ഓഹോ ഒന്ന് കരമടിച്ചതൊന്ന് സ്വീകരിച്ച് നൂറും മടങ്ങ് ഉപദ്രവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തെ ഞാൻ നികത്തി തരും ഹാലലു അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു അല്ല ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയോ ന്യായം വിധിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും ഹലലൂയ അവൻ ആയുധി ആരുടേതാ ദൈവത്തിന്റേതാ പക്ഷെ അത് ആരിലൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക മനുഷ്യനിലൂടെ ചെയ്യുക പാപമോചനം ആരുടേതാ മനുഷ്യ ദൈവത്തിന്റെയാ പക്ഷെ ദൈവം അത് ആരിലൂടെ ചെയ്യിക്കുക മനുഷ്യന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന സ്വഭാവം ആരുടേതാ ദൈവത്തിന്റേതാ പക്ഷെ അത് ആരിലൂടെ ചെയ്യിക്കുക സൗഖ്യമാക്കുന്ന സ്വഭാവം ആരിലൂടെ ചെയ്യുക മനുഷ്യനിലൂടെ എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യം അപ്പം ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോ
സ്വർഗത്തെ സ്ഥല എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നേ അതൊരു അത് തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോളൂ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് കേട്ടോളൂ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയില്ല മനുഷ്യനെ എല്ലാ കാലത്തും തൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കും ദൈവം വാഴുന്നവൻ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സകലത്തിൻ്റെ മേലിൽ വാഴുക അതെലുഹ്യ വാഴ്ചയെന്ന അധികാരം ആരുടേതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യന് ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുക ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുക അതെലുഹ്യ അപ്പം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെ അധികാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും എനിക്ക് കർത്താവിനെ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ കർത്താവിന് എന്നെയും ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവമേ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കർത്താവ് തിരിച്ചും എന്നോട് പറയുന്നു യൂസ് മീ എന്നെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്ക് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഭോജ്യം ആ ഇനിയും വായിക്കാം ഇനിയും വായിക്കാം ഇനിയും വായിക്കാം ഇനിയും വായിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഉദരത്തിനും ഉദരം ആഹാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് കമ്പാരിസണാണ് ഇനി വരുന്നത് ആറ് കമ്പാരിസണാണ് വരുന്നത് അത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വായിച്ച് വരുന്നത് അത് താഴേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ വരാൻ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കരമുണ്ട് ചെന്ന യേശുവിന് ആരാധന എന്ത് സന്തോഷമായി അത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതല്ലേ ഹാലേ ലൂയ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഇന്നലെ കുറേ പേര് ഇത് പഠിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ കുരിന്തൃക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ പഠനം നിർത്തില്ല കേട്ടോ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാൻ ഇടവന്നു ആ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്നും ഇതങ്ങ് കേൾക്കാലോ ടി വിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്നും ഇത് കേൾക്കാലോ എന്നാ സന്തോഷമാണ് ഹാലേ ലൂയ നോക്കി ദൈവം ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം ശരീരം ആരുടേതാണ് ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവം ശരീരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശരീരം കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നു ഹാലലു ഏത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് മേളിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം എന്തിനുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ഉദരത്തിനുള്ളതാണ് ഉദരം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചു എന്നിട്ട് താഴേക്കായി ഇനി അതിൻ്റെ വിശദീകരണം വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ശരീരം ശരീരത്തിന് കർത്താവിനെ വേണം കർത്താവിന് എന്തിനും വേണം ശരീരത്തെ വേണം ഒന്ന് ഒന്ന് വരമുയർത്തി പറയാമോ ശരീരത്തിന് എന്തിനും വേണം കർത്താവിനെ വേണം കർത്താവിന് എന്നെ അതിനെയും വേണം എൻ്റെ ശരീരത്തിന് കർത്താവിനെയും വേണം കർത്താവിന് ആ എൻ്റെ ശരീരത്തെയും വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും വേണം ഇങ്ങോട്ടും വേണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദൈവം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുകയാണ് കൊരിതൃക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന് പതിനാലാമത്തെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കും ഹാലേലൂയ ഇത് ഇത് ഇവിടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അത്ര ഒരു അർത്ഥം തോന്നുകയില്ല പക്ഷെ അത് വിശദീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ കർത്താവിന് എന്നാൽ കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും തൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് വേഷ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്ക അവയവങ്ങളാക്കാമോ ഒരു നാളുമരുത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കർത്താവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തതാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ അതാ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തതാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ അത് മേളിലേ അത് പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ അല്ലേ മേളിലേ പറഞ്ഞു വന്നില്ലേ മേളിലേ പറഞ്ഞു വന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിക്രമത്തിലും പാപത്തിലും മരിച്ചവനായിരുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തെ ജീവിപ്പിച്ചത് ഹാലില് ഇനി ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായി മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ അവ ശരീരം ആരുടേതാ കരമുയർത്തി പറ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറ ഒന്നുകൂടെ പറ എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്
ഓക്കെ എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവമാണ് എൻ്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുക അവയവമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ അവയവം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ അവയവം ആവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ അവയവം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നാം ഈ അവയവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് പറയാണ് വേഷ്യക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇച്ചിരി സങ്കോചം തോന്നുന്നു കേൾക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലയോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ എടുത്ത് വേശിയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാമോ ഒരു നാള് മരുത് അലെ ലുയ ആരാണ് ഈ വേശ്യ ആരാണ് ഈ വേശ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഒരാളുടേതായിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളുടേതാകുന്നതിനെയാണ് വേശ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരാളുടേതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരാളുടേത് ഒന്നിലധികം ആളുടേതാകുന്നതിനെയാണ് വേശ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എവിടെ ചോദിക്കുന്നേ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ എവിടെ ചോദിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെതാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ എന്നാൽ വേറെ വല്ലതിന് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വേശ്യ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്നേ ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹലലിയ എൻ്റെ അവയവ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ അവയവം വ്യാപൃതമാകുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം വ്യാപൃതമാകുന്നതിനെയാണ് ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഒരു ശരീരം വ്യാപൃത ഒരു ശരീരത്തെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വേശ്യാവൃത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ അതിനെ വേശ്യാവൃത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ മാരീഡ് വിത്ത് ഹിം നിങ്ങൾ അവനോട് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ അവനോട് വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ നിങ്ങളുടെ അവയവം ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത ആളുടേതാണ് ഹാലേ ലുയ്യ എന്നാൽ ഈ അവയവത്തെ വേറെ പലതിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ പലതിനും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് താഴേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് താഴേക്ക് അത് അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം അപ്പം അത് ഒരു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ആദ്യ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഓ ഇത്രയും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയറിന് ആഹാരം വേണം ആഹാരത്തിന് വയറും വേണം അത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ആ വയറിലോ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കുക കർത്താവ് ശരീരത്തിന് ആരെ വേണം കർത്താവിനെ വേണം കർത്താവിന് ആരെ വേണം ശരീരത്തെ വേണം അത് മനസ്സിലായോ അയ്യോ ഞാൻ എൽ കെ ജി പഠിപ്പിക്കുകയാണോ അത് മനസ്സിലായോ ശരീരത്തിന് ആരെ വേണം കർത്താവിനെ വേണം കർത്താവിന് ആരെ വേണം ശരീരത്തെ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യമാണ് ദൈ കർത്ത എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ വേണോ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് യേശു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് കേട്ടിയോ ആ യേശു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ അവയവത്തിലൂടെയാണ് യേശുവിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വേണം എന്തിനാ ലോകത്തെ നോക്കാൻ യേശുവിന് നമ്മുടെ കൈകളെ വേണം എന്തിനാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ യേശുവിന് നമ്മുടെ ചിന്തയെ വേണം എന്തിനാ സ്വർഗരാജ്യം ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു യേശുവിന് നമ്മുടെ കാലുകളെ വേണം എന്തിനാ രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ചെല്ലാൻ യേശുവിന് നമ്മുടെ കൈകളെ വേണം കണ്ണുകളെ വേണം നാവിനെ വേണം യേശുവിന് നാവിനെ വേണം എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവായ ദൈവം വന്ന് ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേക്കൂല കേക്കാത്തോണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോ എന്നാലേ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിന്ദു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുക ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിന്ദുവിന് ചിലപ്പോ അത് മനസ്സിലാവുകയല്ലാത്തോണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നാവുകളെ വേണം യേശുവിന് കൈകളെ വേണം യേശുവിന് ശരീരങ്ങളെ വേണം യേശുവിന് അവയവങ്ങളെ വേണം ഇങ്ങനെ ാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് കരമടിച്ചു ആരാധന കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്രത്തോളം യേശുവിനെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എത്രത്തോളം യേശു എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു അല്ലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയണം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം
കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം വന്നു ഇദ്ദേഹം തുറന്നങ്ങ് വായിക്കുന്നു ലൂക്ക് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് പ്രിൻ്റായിട്ട് കൈ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് അറിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയാൻ ആളെ വേണം കണ്ണു വേണം ചെവി വേണം കർത്താവിൻ്റേത് കേൾക്കാൻ കർത്താവിന് ചെവികളെ വേണം കർത്താവിൻ്റേത് കാണാം കർത്താവിന് കണ്ണുകളെ വേണം കർത്താവിൻ്റേത് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിന് നാവുകളെ വേണം യേശുവിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ശരീരങ്ങളെ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ യേശു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ എൻ്റെ അവയവത്തെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അവയവത്തെ കർത്താവ് വിലക്ക് വാങ്ങിയത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങേക്ക് തരികയാണ് കരമൊന്ന് ചേർത്തടി ചാർത്ത് വിളിച്ച് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവേ എൻ്റെ ശരീ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങയുടേതാണ് എൻ്റെ നാവ് അങ്ങയുടേതാണ് എൻ്റെ സംസാരം അങ്ങയുടേതാണ് എൻ്റെ ചെവി അങ്ങയുടേതാണ് എൻ്റെ കൈകൾ അങ്ങയുടേതാണ് അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ അവയവമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ അസാധാരണമായത് കാണാൻ തയ്യാറായിക്കോ ഹാലു കർത്താവ് ചില ചെവികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു ആരും കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കുന്ന ചെവികൾ ആരും കാണാത്തത് കാണുന്ന കണ്ണുകൾ ഒരിടത്തും ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇടത്ത് ഒരാളും ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നടന്നു കയറുന്ന കാലുകൾ ദൈവത്തിന് ഈ തലമുറയിൽ വേണം നിങ്ങളെ ഈ തലമുറയിൽ അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുകയില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ അവയവ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടേതായി എന്റെ ശരീരത്തെ എന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചു യേശുവിന് ആരാധന അപ്പൊ ഒന്നാം ഭാഗം ഒന്നാം ഭാഗം ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊരുന്തീർക്കെഴുതിയ കൊരുന്തീർക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖന കൊരുന്തീർക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖന ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു നീ പതിന ഞാൻ ആ പതിനാലാമത്തെയും പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് വേശിയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു ില്ല അതെങ്ങനെയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ എടുത്ത് വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങൾ ആക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് വേശി എന്ന് വിളിക്കുന്നവൾ പലരാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് ആ ഒരാളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവളെ വേശി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല സമൂഹം വേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്ക് ശരീരം കൊടുക്കുന്നവളെയാണ് വേശി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിന് അവയവത്തെ കൊടുത്തിട്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ പിശാജിനും ലോകത്തിനും മോഹത്തിനും കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും കോപത്തിനും അവയവത്തെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യഭിചാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദുർനടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹാലേ ലൂയ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ അമേൻ ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ എൻ്റെ അവയവത്തെ ആർക്ക് കൊടുത്തു എൻ്റെ ശരീരത്തെ ആർക്ക് കൊടുത്തു ഭർത്താവിന് കൊടുത്തു ആരാ എൻ്റെ ഭർത്താവ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചേർന്ന് പറ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവയവത്തെ കൊടുത്തിട്ട് അതേ അവയവത്തെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക വാ അതായത് മറുഭാഷ സംസാരിച്ച് അതേ വായ് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഭാഷകൾ പറയുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അതേ നാവ് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഹലേ ലുയ യശ്വേ സ്തുതി ആരാധന ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നു എന്തൊക്കെയാ അല്ലേ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് പറയൊന്നും വേണ്ട അറിയാലോ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നടത്തുന്ന അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ വേഷ്യാവൃത്തി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കേൾക്കേണ്ടിയ ഒരു ഭാഗമാണിത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരങ്ങൾ വായിച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നോട് വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാനെടുത്ത് വേശ്യയുടെ അവയവമാക്കാമോ ഒരു നാളുമില്ല എന്നിട്ട് പറയാ വേശ്യയോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവളുമായി ഏക ശരീരമാകുന്നുവെന്ന് നിങ
ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിനി താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും കരമടിച്ച് വാക്യങ്ങൾ കായിക കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം വായിക്കുകയാണ് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും കാര്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവസാനം എഴുതിയേക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ അടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ചോദിച്ചു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവതത്വമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല ഏ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ലേ അവിടെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നേ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുക ഇവിടെ പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവേ ഇതൊരു വലിയ പരിജ്ഞാനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റേതല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എൻ്റേതല്ല എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹാലലൂഹ്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇനി വേറെ ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒന്നിനാകാൻ പറ്റില്ല ഓ യേശുവിലുള്ള ജീവിതം എന്നെ നാന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഹലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ നല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ യേശുവിലുള്ള ജീവിതം എന്നെ നാന്ന് നോക്കിക്കേ കർത്താവിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലം ആ വെള്ളത്തിലും മറയക്കാല ഈ വള്ളത്തിലും ചവിട്ടി ഉള്ള ജീവിതമല്ല യേശുവിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലും കൂടെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ വള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ് ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതമാണ് ഇനി ഈ ശരീരത്തെ വേറൊന്നിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട എന്നല്ല വേറൊന്നിനെ അടിമയാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്നിന് അടിമയാക്കാൻ അതാ മേളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇന്നലെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് വിശദീകരിച്ചതാണ് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കേൾക്കേണ്ടിയതാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യ എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് പക്ഷേ എന്നെ ഒന്നിനും അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്നെ ഒന്നിനും അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഈ ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ അവയവത്തെ ആർക്ക് കൊടുത്തു കർത്താവിന് കൊടുത്തു കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് എന്ന മണവാളൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിതം നയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായത് ആ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ പണവുമായിട്ടായിരിക്കാം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരവുമായിട്ടായിരിക്കാം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ അസൂയി ആയിട്ടുമായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ അവയവത്തെ കൊടുക്കുക അതിനെങ്ങനെ അവയവത്തെ കൊടുക്കുന്നത് അസൂയ കാണാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് അസൂയ പറയാൻ എൻ്റെ വയ്യും വായും അസൂയ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൈയും പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേഷ്യ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നു അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ാണ് അവൾ വേഷിയായത് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്ന വേഷിയ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആർക്കെന്റെ ശരീരത്തെ കൊടുത്തു യേശുവിനെ ശരീരത്തെ കൊടുത്തു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ എന്റെ നാഥനാണ് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു യേശുവേ അങ്ങ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങി യേശു ഞാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിതം തുടങ്ങി ഹാലേ ലൂയ്യ ഒന്നൊച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലൂയ്യ ആന്റണി ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട് ആന്റണി ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട് ആന്റണി ബ്രദർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വിളിച്ചേക്കാം ഓടി വാ ഞാൻ ഒരാളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും ഞാൻ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളങ്ങ് വിവാഹിതരാകാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകാം ഞങ്ങളങ്ങ് വിവാഹിതരാവുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മീശക്കാരനെ
മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാമാണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം മനുഷ്യൻ അങ്ങ് അങ്ങനെ മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഉപയസമ്മതം ചെയ്തു അന്യോന്യം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി വാ ഹണിമൂണിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ എൻ്റെ വിവരണവും എൻ്റെ വർണ്ണനയും എൻ്റെ ലോകവും എല്ലാം എൻ്റെ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ചേട്ടൻ തന്നെ ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അച്ചായൻ ദേ ചിലർ ദേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചിലർ ഓ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദേ ഇച്ഛായൻ അച്ഛായൻ ചേട്ടൻ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇച്ഛായൻ അച്ഛായൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ജീവിതം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിലസിച്ച സന്തോഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാവരും നോക്കി നോക്കി അസൂയ തോന്നുമാറ് അസൂയ തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു തരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു ഞാൻ ആഹാരം ഇയാൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അയ്യോ വേർത്തിരിക്കുന്നു അയ്യോ പാപം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാവട്ടെ ധനമെന്ന വേറൊരു കാമുകൻ ധനമെന്ന വേറൊരു കാമുകൻ എന്നെ മാടി വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യാദ്യം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി ഓഫറുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ സമ്പന്നനാക്കാം നിനക്ക് ഞാൻ ഫെയിം തരാം നിന്നെ ഞാൻ മാനിക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കീശയിൽ ഒത്തിരി കാശൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കുപ്പായൊന്നും മേടിച്ചു തരാൻ കാശില്ല അവിടെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതാ സ്വന്തമായ റെഡിമെയ്ഡ് കട ഉള്ളയാളാണ് അയ്യോ എന്തെല്ലാം ഓഫറുകളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വരുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കത്തില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്നെ കാണിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച് എന്നെ വീഴിച്ചു ഇപ്പോഴിതാ ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഈ ഭർത്താവിന് ഞാൻ കൊടുത്തത് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ പണത്തിനും സമ്പത്തിന് സൗന്ദര്യത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് വിചാരത്തിന് വികാരങ്ങൾക്ക് പ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കൊടുക്കുന്ന ക്രിയയാണ് വേശ്യാവൃത്തി ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞേ യേശുവാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് യേശുവാണ് എൻ്റെ നാഥൻ യേശുവാണ് എൻ്റെ നായകൻ യേശുവേ അങ്ങല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഹാലലു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന് എന്തു വരാൻ തുടങ്ങി സമ്പത്ത് വന്നു സൗന്ദര്യം വന്നു ഫെയിം വന്നു എല്ലാം വന്നു ഹാലലു പണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റും ലീസ്റ്റും ഒക്കെ മാറി ബെസ്റ്റ് ആയി ബെസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ തങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായിട്ട് പണമെന്ന ഭർത്താവുമായിട്ട് സ്ഥാനമെന്ന ഭർത്താവുമായിട്ട് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചിരിച്ചു വിടരുതേ അപകടകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അബദ്ധം വരരുതേ ഹാലേ ലൂയ വേറെ പലരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടി ഇപ്പൊ ജീവിക്കുകയാണ് അവിടെ ഓ ഹാലേ ലൂയ എന്നിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരങ്ങളിലെ അവയവങ്ങളല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളെ എടുത്ത് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തതിനെ എടുത്ത് എനിക്ക് വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കാമോ ഒരു നാളും ഇല്ല കരമടിച്ചു നാർത്തു വിളിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഓ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേശ്യയുടെ അവയവങ്ങളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥത്തിലും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദുർനടപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ദുർനടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കേവല വ്യഭിചാരത്തെ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ വിപക്ഷ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുക ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി വേറെന്തിനെ ഞാൻ കാണുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേശ്യാവൃത്തിയാണ് കാരണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കർത്താവിന് കൊടുത്തു കർത്താവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കർത്താവിന് കൂടെ ആ ജീവിതം ഇനി എന്റെ പ്രാണനും എന്റെ ജീവനും എന്റെ സർവവും യേശുവാണ് ഞാൻ പാടിയത് തന്നെ യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി കൃപ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പാടിയ ഞാനിപ്പോ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അതുകൂടെ വേണോ എനിക്ക് ഇതുകൂടെ വേണോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അതെന്താണ് അപ്പോൾ സമ്പത്ത് വേണ്ടെന്നാ
വേറെ ആളുടെ പുറകെ പോകണ്ട അതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വേശിയുടെ അവയവങ്ങളാക്കിയില്ലേ ആദ്യ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഭോജ്യത്തിന് വയറ് വേണം ഭോജ്യത്തിന് വയറ് വേണം വയറിന് ഭോജ്യം വേണം ഹാലലൂയ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറയാം കർത്താവിന് ശരീരം വേണം ശരീരത്തിന് കർത്താവിനെ വേണം അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ തലകുലുക്ക് മെല്ലെ കുലുക്കിയാ മതി പെടലി അങ്ങ് വെട്ടിട്ട് ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരരുത് അപ്പൊ രണ്ടാമത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കർത്താവിൻ്റെതാന്നോ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അവയവമാന്നോ അറിയുന്നില്ലായോ ആ അറിയാലോ 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 അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് താഴെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്കത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുവാണേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നേ കർത്താവിൻ്റെ അവയവത്തെ എടുത്തിട്ട് വീഴ്ചയുടെ അവയവം ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു നാളുമില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല കർത്താവ് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ഒച്ചത്തി പറ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് മത്തം കുഴിച്ചു വെച്ചത് ഈ പറമ്പില് കായ്ക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ പറമ്പില് മത്തനറിയത്തില്ലേ മത്തങ്ങ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലുകാർക്കൊക്കെ മത്തങ്ങ ഒക്കെ അറിയത്തില്ലേ പിന്നെ എന്തോ ഞങ്ങൾ മത്തങ്ങ അറിയാം മത്തം കുഴിച്ചു വെച്ചത് ഈ പറമ്പിൽ അപ്പുറത്ത് ജോസേട്ടൻ്റെ പറമ്പിലാണ് പോയി കായ്ക്കുന്നത് ജോസേട്ടനും പിള്ളേർക്കോ കൊടുക്കുന്നത് വേരിവിടെയാ ഞാനാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനാ ചാണാപ്പൊടി ഇടുന്നത് ഞാനാ വളവിടുന്നത് ഞാനാ വേലി കെട്ടിയ ഞാനാ വേര് പൊങ്ങി അതുപോലെ പിന്നെയും കുഴിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷെ കായ്ക്കുന്നത് മുഴുവൻ ജോസേട്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിലക്ക് വാങ്ങിയത് കർത്താവാ പക്ഷെ വില കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആർക്കാ വേറെ വലതിനുമാ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയ വാക്യം ഓ ഹാലലുയ്യ നിങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ഓ ഇതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ എവിടെയൊക്കെ എഴുതാമോ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ആയം ആയം ബ്രോഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൈസ് ഞാൻ വലിയ വില കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ആരെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയും ഹാലലുയാ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവനിലല്ലോ അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവസമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ വേണ്ടി അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ വിട്ടിട്ട് മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്കത്തെ ഇതാ മാണിക്കം അത് വെറും മണ്ണാണ് മണ്ണെ പ്രതി ഇത് മാണിക്കത്തെ ഈ മാണിക്കത്തെ വിട്ടിടുമോ അതല്ലോ അതാ ചോദ്യം ഇത് മണ്ണാണ് ഇത് മാണിക്കമാണ് ഇതിനെ കിട്ടിയവർ ഹാലലൂഹ്യ ഇതിനെ വിട്ടേച്ച് അതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോണ്ട ഇവിടെ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതാ യേശു പറഞ്ഞത് മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേൻ ഇതിനെ കാണുവീൻ ഇതിനെ നോക്കുവീൻ ഇതിനെ ഇതിനെ അറിയുവീൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുവീൻ ഇതിനു മുമ്പിൽ തകരുവീൻ ഇതാണ് എൻ്റെ എല്ലാമെന്ന് പറയുവീൻ ഇതാണ് എൻ്റെ നാഥനും നായകനുമെന്ന് പറയുവീൻ ഇതിനെ ചുംബിപ്പീൻ ഇതിനെ സ്നേഹിപ്പീൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുവീൻ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യമോ അതാ യേശു ഉറപ്പ് പറയുന്നത് മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ freely added unto you idokke ningalode cherkapadu karana ningal aarude kartavana aaru kartavana etu paranjavarana yeshu kartavana etu paranjada ini angotulla jeevathil ningale maanikkunna uttarabandhatha avanil ulladana adha ebrayar kadithi lekhanathil nammal vaaikkunnathu avanil vishwasikkunnavan lejjichu pogathilla karamadichu swigarichu apathathe avanil vishwasikkunnavan lejjichu pogathilla oradathum thala thaalthan ida varugayilla o പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കയറരുത് സഹോദരങ്ങളെ വേറെ ഒന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കയറരുത് സ്ഥാനം നമ്മെ മാടി വിളിക്കും മാനം നമ്മളെ മാടി വിളിക്കും ഓ ഹാലലുയ പ്രശംസ നമ്മളെ മാടി വിളിക്കും സമ്പത്ത് നമ്മെ മാടി വിളിക്കും വരിക എന്റെ കൂടെ ശയിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെതിരെ മുഖം തിരിച്ചു പറ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ കൊടുത്തുപോയി ഓ ഒരാൾ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാ ഇനി വേറൊരാളുടേതാകാൻ വേറൊന്നിന്റെ എനിക്ക് കഴിയില്ല 
നമ്മൾ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അറിയത്തില്ല പല ഘട്ടങ്ങളിലും മാടി വിളിക്കുന്നത് വലിയ ഓഫറുകളായിരിക്കും വലിയ ഓഫറുകളായിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഓഫറുകളാണ് കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദ്യം ഓ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് പതിനാറ് ബെഡ്റൂം പതിനാല് എങ്ങനെ ഇതിനകത്തോടെയൊക്കെ നടക്കാനാ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇവിടെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറിൻ്റെ അകത്തോടെ നടന്നു തീരുന്നില്ല എന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തിന് എന്നെ ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ബാത്റൂം മാറ്റി അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് വീടെന്ന് മാറ്റി വല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൂടായിരുന്നു ഓരോന്നിനെ നോക്കി പറ ഹാലരുഹ്യ ഈ മണ്ണെ പ്രതി ഇന്ന മാണിക്കത്തെ വിടമാട്ടെ ഹാലരുഹ്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ മണ്ണെ പ്രതി ഈ മാണിക്കത്തെ എനിക്ക് വിടാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമാണ് ജെറുസലേം പുത്രിമാരൻ ചുറ്റും നിന്ന് രാപ്പകൽ അവരുടെ പ്രിയന്മാരോടുള്ള അനുരാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ട് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ജെറുസലേം പുത്രിമാർ എൻ്റെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് രാപ്പകൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ കണ്ണൊന്ന് കാണണം എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേൾക്കണം എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ നോട്ടമൊന്ന് കാണണം മാൻപേടയുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ളവനായ എൻ്റെ പ്രിയൻ ആനയുടെ ബലമുള്ളവനായ എൻ്റെ പ്രിയൻ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യമുള്ളവനായ എൻ്റെ പ്രിയൻ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ജെറുസലേം പുത്രിമാര് എൻ്റെ പ്രിയനെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശൂന്യങ്കാരത്തി പറയുകയാണ് ഉത്തമഗീത വന്നേ ഉത്തമഗീത ശൂന്യങ്കാരത്തി പറയുകയാണ് അയ്യോ ജെറുസലേം പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയങ്ങളല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയനെയോ എൻ്റെ പ്രിയനോ പതിനായിരം പേർകളിൽ പരമസുന്ദരൻ എൻ്റെ പ്രിയനോ പതിനായിരം പേർകളിൽ പരമസുന്ദരൻ ആ കണ്ണിൽ നിന്നൊന്ന് കണ്ണു പറിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പ്രിയന്മാരുടെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ ഹലലുഹ ഓഹോ ഇതാ ജീവിതം ഹലലുഹ ജെറുസലേം പുത്രിമാരൻ ചുറ്റും നിന്ന് രാപ്പകൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയന്മാരോടുള്ള അനുരാഗം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് തിരികെ പറഞ്ഞു വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ആ പരിപ്പ് ഈ കലത്തിൽ വേഗത്തില്ല ഇത് വേറെയാണ് ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് പിരിയാനാവാത്ത പ്രണയബന്ധത്തിലായി പോയി ഹലലുഹ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും കേട്ടോ 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 ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയത് ഒക്കെയും ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയത് ഒക്കെയും ദാനം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു പ്രാണപ്രിയനാ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച എൻ്റെ കൈ പിടിക്കുക എൻ്റെ കൈ പിടിക്കുക എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചേക്കുന്ന എടറാനിട വരികയില്ല പോകുന്ന വഴികളിൽ മുൻപിലും പിൻപിലും ദൂതൻ ുണ്ട് കാവലിനായി ഓ ഈ ജീവിതം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കെ മരുഭൂമി കിടക്കുന്നു മരുഭൂമിയുടെ വർണ്ണനയുടെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അഭിഷേകം നിറഞ്ഞവൻ പാടട്ടെ പ്രാണപ്രിയന്റെ സൗന്ദര്യം പാടട്ടെ അവന്റെ കണ്ണ് വെണ്മയുള്ളത് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ലാവണ്യം മുഴിക്കുന്നു അവന്റെ ആധാരം സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവന്റെ ഹൃദയ ഓ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു രാജാവിന്റെ ഹൃദയ പോലെ ഇതെങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പറയണമെങ്കിൽ പ്രിയന്റെ കൈ പിടിക്കണം ഓ അലലൂയ ഇതൊരു വലിയ വാണിങ് ഇത് എനിക്കുള്ള വാണിങ് ആണ് ഇത് നമുക്കുള്ള വാണിങ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മോട് സംസാരിക്കുക കുരിന്തർക്കെടുത്തി ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കോഴഞ്ചേരിക്കാർ ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഹലോ കുരിന്തർക്കെടുത്തി ലേഖനം അങ്ങ് ഭയങ്കര നോട്ടെഴുത്ത ഇന്നലെ ഒരാൾ ആറ് പേജ് നോട്ട് എൻ്റെ എഴുതി തന്നു ബ്രദറെ ഇന്നലെ എഴുതിയത് ആറ് പേജ് നോട്ട് എൻ്റെ സഹോദരി ഈ നോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാനും ഒത്തിരി നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് വല്ലതും എഴുതുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിലോട്ട് അങ്ങ് എഴുതിക്കും മനസ്സിലോട്ട് അങ്ങ് എഴുതിക്കും ഇന്നൊരു തീരുമാനമാകണം എട്ടോ പത്തോ ഡയറി ഒരു ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഇല്ലാതെ എഴുതി മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും മനോരമക്കാർ ഡയറിയും തരും നിങ്ങൾ എഴുതി 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 ഉള്ള വേനായാലും മുഴുവൻ മഷി തീർത്താലും ഈ ഹാലലുഹ്യ ഈ പ്രിയന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാതെ ഇവനുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങത്തില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് എഴുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഹൃദയത്തിലോട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയിട്ട് അനുരാഗത്തിലുള്ള ജീവിതം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുക ഹാലലുഹ്യ വേറെ പലയിടങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണല്ല അവിടുന്ന് പറയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതന് അപ്പോസ്തോലമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഇവനത്ര മഹാനെന്ന് നോക്കുവേ 
ഒക്കെ ദൈവമേ ആലെ ലൂയ വേറെ എന്നതാ ആന്റണി ബ്രദർ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്നതാ അട്രാക്ഷൻ എന്ന ഓഫറാ വേണ്ടി വേറെ ഏത് കാമുകന് വേറെ ഏത് ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തരാൻ പറ്റും വേറെ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എടാ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഓ കണ്ടാലും സകലവും പുതിയതായിരിക്കുന്നു ആ ജീവിതം എവിടെ ഉള്ള ആ ജീവിതം യേശുവിലാ ഉള്ള എന്നിട്ട് ഇനി തീരുമാനിക്ക് ഇനി അവയവത്തെ ഇനി അവയവത്തെ കോപത്തിന് കൊടുക്കണോ ഇനി അവയവത്തെ ശാക്ഷ്യത്തിന് കൊടുക്കണോ ഇനി അവയവത്തെ പിണക്കത്തിന് കൊടുക്കണോ പറ 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 എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് പിണക്കമാ തമ്മില് കൂട്ട് സഹോദരന മിണ്ടത്തില്ല രണ്ടുപേരും ആരാധനക്കാരാ ഈ ഇയാൾ ഇടം കൈ ഉയർത്തും ഞാൻ വലം കൈ ഉയർത്തും ഒരേ കസേര വന്നിരുന്ന ആരാധനയാ ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേലും വൈ എന്ന് പറയുന്നേ എന്തൊരവസ്ഥയായത് ഏഹ് അല്ലേലു അപ്പൊ നോ അറിയണമേ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ അവയവം ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക പക പക എന്ന ഭർത്താവിന് കൊടുത്തിരിക്കുക ആ പക എന്ന ഭർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക പക എന്ന ഭർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ ആ അവയവത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്ക കോപത്തിന് കൊടുത്ത അവയവത്തെ തിരിച്ചെടുക്ക് ആലേലുയ്യ ആ പറ പറ അസൂയിക്ക് കൊടുത്ത നാവിനെ തിരിച്ചെടുക്ക് ഓ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു അഭിഷേകം വ്യാപിക്കുക സൗരങ്ങൾ ഞാനിത് എന്നോടാ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും ആ സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്ക് ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരെ ഓ ഹാലേ ലൂയ ബി വിജിലന്റ് ഇതെന്നാ കേൾക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷിക്ക് പ്ലീസ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് കർത്താവിന്റെ ആലോചനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു കർത്താവിന് അവയവത്തെ തിരിച്ചു കൊടുക്ക് പണ്ട് കണ്ണ് കർത്താവിൻ്റെതായിരുന്നപ്പം കർത്താവിൻ്റെത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കണ്ണ് ലോകത്തിൻ്റെത് കാണുമല്ലേ ആലേ ലുഹ്യ ആലേ ലുഹ്യ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട കണ്ണ് ഇന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് കർത്താവിന് കൊടുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അഭിഷേകമാ വ്യാപരിക്കുന്നേ ആലേ ലുഹ്യ യേശുവേ സ്തുതി പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ യേശുവേ സ്തുതി അല്ലേ ലുഹ്യ ഇതൊരു അനുതാപത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് മാറട്ടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറട്ടെ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കാം അടിമ വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ഇടങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി ജീവിതം അവനവനറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിധിക്കാൻ ആരാണ് പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാൻ പൗലോസ്ലിഹ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിധിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല ആരെയും വിധിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല വിധിക്കപ്പെടുന്ന സകലരും വിധിക്കപ്പെടും അതാണ് സത്യം ഹാലുയ്യ എന്നാൽ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുന്നത് പോലെ നമ്മെ നോക്കാം ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം അടിമ വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കിന്ന് കണ്ടുണരാം എന്നിട്ട് അവയവങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കാം കർത്താവിന് കൊടുക്കാം കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ സർവസജ്ജമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എൺപത്തി എട്ടിലെ കാലം പറഞ്ഞ് ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വഴികൾ പറഞ്ഞ് ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ദൈവം എന്നെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും വീണ്ടും ഈ തിരി തെളിയിക്കാൻ കഥാവിന് കഴിയും ചതഞ്ഞ ഓടെ ഒടിക്കുന്നവനല്ലെന്നേ അവൻ പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തുന്നവനല്ലെന്നേ അവൻ കെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തടാന്ന് വീട്ടുകാരെല്ലാരും പറഞ്ഞ കാർത്താവ് കയറി എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് പുകയുന്നതിൻ്റെ വേദന അറിയാം ഒഴിക്കെണ്ണ അതിനകത്ത് വീണ്ടും അത് ആളിക്കത്തട്ടെ ചതഞ്ഞ ഓടെ കൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വിളിച്ചു പറയാ ഇത് ഉടഞ്ഞ വേദന എനിക്കറിയാം ഇതിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എടുക്ക ഉടഞ്ഞ ഓടയെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിക്കോ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിലുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങിക്കോ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് 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 എൻ്റെ 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 ഉടയവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉടയവനെ വാരി ചുംബിച്ചിട്ട് എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയവനെ വാരി ചുംബിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയ എൻ്റെ കാന്ത എന്ന് വിളിച്ച് ആ മുഖത്ത് ചുംബിക്കുന്ന നിമിഷമുണ്ടല്ലോ ഒരു കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും ആ കൃപ അശുദ്ധിയെ ചാരമാക്കും വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ദീപം നമ്മളിൽ ആഴത്തിൽ കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ സമയമായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്കതിൻ്റെ സമയമായി നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ സമയമായി നമ്മക്കതിൻ്റെ സമയമായി ഉണരാം ഉണർത്താം സമയം വന്നിരിക്കുന്നു കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ആർത്തു വിളിച്ച് യേശുവിനാരാധന കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്
തുടങ്ങണം 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 താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു പറയണം പറയണം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കണം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കണം ഇന്നൊരു മടങ്ങിവരമുണ്ടാകണം ഇന്ന് പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ അവയവത്തെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുക എത്ര പേര് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ അവയവത്തെ ഓ ഇന്ന് ഗ്രേസ് അപ്പോൺ ഗ്രേസ് ആവണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഗ്രേസ് അപ്പോൺ ഗ്രേസ് ആകണം കൃപ മേലെ കൃപയാകണം പറഞ്ഞേ കൃപ മേലെ കൃപയാകണം ഓ ഹാലേ ലൂയ ഇന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഓ പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങൾ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടണം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനകൾ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടണം വചന ധ്യാനങ്ങൾ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടണം ഇത് കേൾക്കാൻ സമയം വേർതിരിക്കുന്ന ശീലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഇനി അവയവത്തെ വേറിടത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം നമ്മെ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവേ പ്രായോഗിക പരിശീലനമായി നാല് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ പറയാതിരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കുരിന്തൽ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം പ്രായോഗികമാണ് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് എന്തോ ചെയ്യണം ദുർനടപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ ഹാലേ ലൂയ കുരിന്തൃക്കെഴുതിയ കുരിന്തൃക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം കുറച്ച് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ദുർനടപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അബദ്ധത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രായോഗിക പരിശീലനമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ദുർനടപ്പ് വിട്ട് ഓടുവീൻ ഈ വാക്യം എല്ലാവരും കുറിക്കൊള്ളുക എനിക്കത് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാനല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ അവിടെ സൗമ്യനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ആ സന്ദർഭം വിട്ട് ഓടുവീൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വാക്യം പറയാം നിങ്ങൾ ആ സന്ദർഭം വിട്ട് ഓടുവീൻ ആ സന്ദർഭം വിട്ട് ഓടുവീൻ പരിശീലനമാണിത് പ്രായോഗികമായ പരിശീലനമാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ചിന്ത ഇതാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ അവിടെ സൗമ്യനായിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും എനിക്കത് കഴിയുമായിരിക്കും ചുമ്മാത ജഡത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഉമ്മ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദ്യം കയറി കൊടുക്കണ്ട ആ സാഹചര്യം വിട്ട് ഓടിക്കും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു ഫ്ലീ ഫ്ലീ ഫോർണിക്കേഷൻ അത് വിട്ട് ഓടിപ്പൊക്കോ അവിടെ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് ഞാൻ ആ സാഹചര്യത്തെ മുഴുവൻ സാഹചര്യത്തെ മുഴുവൻ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാനൊന്നും പോകണ്ട ഓടിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും യോസഫ് ഓടിയതുപോലെ ഓടിക്കും റാനവേ ഫ്ലീ രക്ഷപ്പെട്ടു കൃപ മതിയാകാഞ്ഞിട്ടല്ല കൃപ നിന്നെ ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മതിയാകാഞ്ഞിട്ടല്ല കൃപയിലുള്ള ആശ്രയം നിനക്ക് കുറവായുണ്ട് ഓടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് to survive in that particular situation but you are more when you are more depending on this grace this grace is sufficient for you but when you are decreasing the sufficiency of grace in you you will be falling in the trap ആ അപകടത്തിൽ പോയി ചാടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പ്രായോഗികമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഒരു ട്രാപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ജയമെടുക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് മറുഭാഷ സംസാരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വചനം കൊണ്ട് അതിനെ കൽപ്പിക്കും എന്നൊന്നും പറയാൻ പോണ്ട ഓടിക്കണോ ആ സാഹചര്യം വിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈകൊടുത്ത് ഇത് ഇത് പ്രായോഗികമാകട്ടോ ഇത് ഇത് പ്രായോഗികമാ വെല്ലുവിളിച്ചെന്നോടെ മനസ്സിലായി ഇത് കുറച്ച് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് മറുഭാഷ പറയുക ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കരമടിച്ച് ഹാലലുയ പറഞ്ഞ് ജയമെടുക്കും ചുമ്മാ ചുമ്മാത ചുമ്മാത ആ സാഹചര്യം വിട്ട് ഓടിക്കണം ആ പഞ്ചായത്തിൽ എനിക്ക് അത് ഓടിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ അതാണ് അതാണ് ബെസ്റ്റ് വേ ആ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ അത് നടക്കുന്നെങ്കിൽ പതിനേഴാം വാർഡിലോട്ട് ഓടിക്കണം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാണ് ഏ ഞാൻ ഓടുവൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്ക നിന്റെ അച്ചാച്ചൻ പോയി വീണിട്ട് വരും എന്നറിയ ഇതിന്റെ നേച്ചർ ഫോളൻ നേച്ചറാ ഇതിന്റെ പ്രകൃതി വീഴ്ചയുടെ സ്വഭാവമാ 
ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വീ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം വീഴ്ചയുടെ സ്വഭാവം വെറുതെ ഈ ഈ ജഡത്തെ ആശ്രയിച്ച് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കല്ല് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്ന് അറിയാമോ നീയോ ആരാ ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു ശ്വാസം അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം അപ്പൊ ഉറച്ചു നിന്നില്ലല്ലോ ശ്വാസം പോലും ഇല്ല ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാം ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു ശ്വാസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ അത്ത ജയമെടുക്കും പിന്നെ നിന്റെ അച്ചച്ച പോയി തോറ്റച്ച് വന്ന ഇടവാ ഇവിടെ കാർത്ത ഓടുക റാണവേ ഓടുക അവിടെ 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 പറയും ദൂരം നടപ്പ് പോയിട്ട് ഓടുവേ പ്രായോഗികം കേട്ടോ പ്രായോഗികം ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഇത് എന്നെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രായോഗിക ടിപ്സാണ് ഓടുക ആലയിൽ ഹുയ്യ അവിടെ അവിടെയാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ലീവ് ദ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓടുക എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ആലയിൽ ഹുയ്യ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകും അത് അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മെ അത് സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന നാം അറിയുകയില്ല മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്ന നാം അറിയുകയില്ല എനിക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മോഹം ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുകയില്ല ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോൾ അറിയാത്തത് പോലെ തന്നെ മോഹം ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയുകയില്ല അത് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴാണ് ഉയ്യോ ഇത്രയും നാൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളർന്നത് ഇതാണോ എന്ന് നാം അറിയുന്നത് എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വിട്ട് ഓടുവീൻ flee 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 idu telecast cheyano nonnu illayirunno idu live ponnundo inde inde live ponano onnu illayirunno idu korchu practical aanu eppo eppodakke ningal odan shramichittundo appo ellam cheyam edukum korchu important poittu control cheyanu shramichu nokke nadakkathilla അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എന്നെ ജയിക്കുമെന്നൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നടക്കുകയല്ല അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അതിനകത്ത് ജയാളിയാകും ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആ സ്വാധീനം നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും ആ ലൽ ദ ബെസ്റ്റ് വേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് ചെരുപ്പിട്ടോണം ഓടിക്കോണം പന്ത്രണ്ടാം വാടി കാര്യം നടക്കും പതിനേഴാം വാടിലോട്ട് വാണവേ ഓടിക്കോണം അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുർനടപ്പ് വീട്ടും ഓടുവേ കാരണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാപവും ശരീരത്തിന് പുറത്താക്കുന്ന ദുർനടപ്പ് കാരണോ സ്വന്ത ശരീരത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നു ഈ വിരൽ ഈ വിരളെ ഇടിക്കുന്നത് പോലെ ഓ ജീസസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണത് കൊയക്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനമാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ താ ഞാൻ എൻ്റേതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടിക്കലാണ് പറയുന്നത് റാണവേ ഫ്ലീ ഫ്ലീ ഫ്രം ഫോർണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തത് ഈ അറിവും കൊണ്ട് നടക്കുക ഞാൻ എനിക്കുള്ളതല്ല പറ പറ ഞാൻ എനിക്കുള്ളതല്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ അനുവാദം വേണം ഞാൻ എൻ്റെതായിരുന്നേ എൻ്റെ അനുവാദത്തിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരാളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഒരാൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അയാൾ സമ്മതിക്കാതെ എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സെക്കൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് മൂന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവി എൻ്റെ ശരീരം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നല്ല എടുത്തു എന്നിട്ട് ആർക്കോ കൊടുത്തു കർത്താവിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാഥ എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് യേശുവേ എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങയുടേതാണ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങയുടേതാണ് അതൊക്കെ പറ എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങയുടേതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം കൊടുക്കാം കർത്താവിന് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേക്കാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗസൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുന്നമേ തന്നെ ഈ മിനിറ്റ് തന്നെ സൗരങ്ങളെ സുഖമാകാൻ തുടങ്ങി സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി ജീവന്റെ കൃപ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃപയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ സ്തുതി ഹാലേ ലൂയ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമ്പൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം കൃപയിലൊന്ന് നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത്രയും ജനം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് 
ഞങ്ങളുടെ ശരീരം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ കർത്താവെ ഈ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ വിഷയങ്ങളിന്മേലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വന്ന് നിറയുന്നതിനായി നന്ദി ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങേക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങ് ഓരോ മക്കളെയും തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ആ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കൃപ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുന്നതിനായി നന്ദി ഓരോ മക്കളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രീ ആവട്ടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആവട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ശക്തിയാൽ വന്ന് നിറയുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം വെക്കുന്നു കർത്താവ് ഓരോ വിഷയങ്ങളും അങ്ങയുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ആ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയുന്നതിനായി നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു ശരീരങ്ങളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവെ ആ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനായി നന്ദി അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഓരോ മക്കളെയും കർത്താവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധിയാൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ അശുദ്ധി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുമാറട്ടെ ഓരോ അശുദ്ധിയും വിട്ടുമാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങയുടെ ചിന്തകളായി മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ ചിന്തകളായി മാറട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ചിന്തകളായി മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും ശക്തിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി മാറി തീർക്കുന്നതായി അവിടുത്തെ കൃപ ചൊരിയുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കൃപ ഇവിടെ ചൊരിയുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കൃപ ഇവിടെ ചൊരിയുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ഈ ഓരോ മക്കളിലേക്ക് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞാട്ട് ആ കൃപ അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞ് കർത്താവെ മക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കൃപ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ അങ്ങ് ചൊരിയുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ മക്കളിലേക്ക് അവിടുത്തെ കൃപ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മെ തന്നെ ഇന്ന് കർത്താവിന് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ദൈവമേ യേശുവേ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ലൈവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും ഓ അതിഭയങ്കരമായ അഭിഷേകം ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ വ്യാപിക്കട്ടെ അതിഭയങ്കരമായ അഭിഷേകം ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ വ്യാപിക്കട്ടെ ഓരോ ശരീരങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടയട്ടെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മണ്ണേ പ്രതി ഈ മാണിക്കത്തെ വിടാൻ പറ്റില്ല രോഗികളായിട്ടുള്ള മക്കൾ അഭിഷേകത്തെ എവിടെയൊക്കെയോ അടിമ വെച്ച അവയവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ 
അവയവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ഓരോ മക്കളുടെ മേലും പകരുന്നതിനായി അവിടുത്തെ ശക്തി ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ അയക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെയും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും ദൈവശക്തിക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പടി കൂടെ വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി യേശുവിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആയിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്കും വിടിയോഗരന്മാരെ വരിക്കുമോ വത്സല മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്കും വിടിയോഗില്ല ഉയർത്തി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തോട് ഒരു പടി കൂടെ ഞങ്ങൾ അടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുന്ന് കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ജീവദായകമായ കൃപ ഓരോ മക്കളുടെ മേലും ജ്വലിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ അസാധാരണമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലായിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് യേശുവിൻ ആരാധന കൊടുക്കുക ഇന്ന് സൗഖ്യമാകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരുന്നേ സൗഖ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം സൗഖ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരുന്നാട്ടെ ലൈവായിട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ സൗഖ്യമാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരും പോൾ തന്നെ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് യശുവിൻ്റെ ശക്തി പ്രവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് എന്നോട് ചേർന്ന് കൈവച്ചോ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് കൈവച്ചോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം കർത്താവെ അവരവരുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള ഇടത്തേക്ക് അവരുടെ കൈ വെക്കുമ്പം നാഥ അങ്ങയുടെ കൈ അങ്ങയുടെ അദൃശ്യമായ കൈ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ നാഥ ഈ സമയത്ത് ശരീരങ്ങളെ അന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ചാട്ടെ ശരീരം കർത്താവിനുള്ളതാണ് കർത്താവ് ശരീരത്തിനുള്ളതാണ് സമർപ്പിക്കുന്നു ശരീരത്തിനുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയവനെ വിലക്ക് വാങ്ങി ഈ ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗബന്ധനങ്ങളെയും പൊട്ടിച്ചെറിയണമേ അന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഈ ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിയിരിക്കുന്ന സകല രോഗബന്ധനങ്ങളെയും പൊട്ടിച്ചെറിയണമേ കർത്താവേ അത്ഭുതത്തിന്റെ കൈ ഈ മിനിറ്റിൽ അയക്കണമേ പൊട്ട ചെവികൾ കേട്ടു വരട്ടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു വരട്ടെ തലയിലെ വേദനകൾ സുഖമാവട്ടെ കഴുത്തെല്ലുകൾ സുഖമാവട്ടെ രണ്ട് ഷോൾഡറുകളും സുഖമാവട്ടെ രക്തത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ കരൾ വീക്കങ്ങൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ യേശുവിന്റെ ശക്തി ശരീരങ്ങൾ ഈ മിനിറ്റിൽ വ്യാപിക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ മുതൽ സ്പർശനം നടക്കട്ടെ 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 ഇങ്ങനെ 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 ചലിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കട്ടെ ബ്രദർ ഏറ്റവും പുറകില്ല ബ്രദർ ബോബൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരൻ യേശു തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെലുക യേശുവെ യേശുവെ അയാളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ കരമിറങ്ങി വരുന്നു അയാളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ കരമിറങ്ങി വരുന്നു അയാൾ അവിടെ സുഖമാകുന്നു യേശുവിന്റെ ശക്തി ഏറ്റവും പുറകിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അയാളെ വിളിച്ചോ അയാളെ വിളിച്ചോ അയാളെ സുഖമാവുക യേശുവിന്റെ കൈ അയാളുടെ മേൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ബ്രദർ ബോബൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരാ അയാൾ അയാളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി പ്രവഹിക്കുന്നു ആ 
ചെവി സുഖമാകുന്നു ഈ മിനിറ്റല്ല ചെവിയുടെ മേലെ യേശുവിൻ്റെ കൈ വ്യാപിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്ന് വിളിച്ചേ എൻ്റെ നാഥാന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചേ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ കുറച്ചൊന്ന് വിളിച്ചേ ആ ദാ 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 അവിടെ ആ അവിടെ ആ സഹോദരൻ അവിടെ സൗഖ്യം വന്നിട്ട് ആ പച്ച ഷർട്ടിട്ട ആള് എളെ വിളിച്ചേ എളെ വിളിച്ചേ അന്നെ ബ്രോ മുമ്പോട്ട് വാ 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 അതെ 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 ആ ആ സഹോദരനെ വിളിച്ചേ ആ ഓടി വാ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ മേൽ മാത്രം സൗഖ്യം ഉണ്ടെന്നല്ല ഇവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടായി കുറച്ച് പേരെ വിളിക്കുന്നത് നീല 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 ആ നീല ഉടുപ്പിട്ട് ഇവരെ വിളിച്ച് ഓടി വരിക ഓടി വരിക നിങ്ങൾ സുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ ഷീസസ് ഓ ഇടപെടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീരങ്ങൾ മുഴുവൻ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറയുന്നല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാ കാണത്തില്ല എത്ര ദൂരമാണ് എന്താ പേര് ദേവരാജൻ 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 ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകെ നിങ്ങൾ നിന്നപ്പോഴ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് വന്ന് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്നെ പറ്റി ചെവിക്ക് ഓ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശക്തി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ സൗരാ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ പ്രദീപ് പ്രദീപ് പ്രദീപേ ഈ ഇയാളെ കർത്താവ് തുടർന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ കാണിച്ചു നിങ്ങളുടെ നട്ടലിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് സൗഖ്യം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ചെവിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ചെവിയിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഈ വയറിനകത്ത് അസ്വസ്ഥത ഉള്ളതിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു കൂടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ പുള്ളിക്കാരിക്കാണോ ഈ വയറിലെ പ്രശ്നമുള്ളത് അവരെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വിടും അവരെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വിടും അവരുടെ സൗഖ്യം ആവട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളവിടെ ഇന്ന സമയത്ത് കാണുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ തലയുടെ ഈ വലത്തെ സൈഡിൽ ഇടത്തെ സൈഡിലല്ല ഈ വലത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ നിങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വന്ന് തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിമപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ ഈ ഈ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്കിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തെ കർത്താവ് പൊട്ടിച്ചെറിയുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയറിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നതാ കണ്ടു ഇതാണോ ഇതാണോ ഭാര്യ ഇതാണോ വരു 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 നിങ്ങൾക്കാണോ വയറിൽ അസ്വസ്ഥത അതെ പതിമൂന്ന് വർഷമായല്ലേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതെ സുഖമായിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഈ അഞ്ചു പേരും ഒറ്റയടിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാ തയ്യാറെടുത്തോ കർത്താവേ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ മേലും ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ അവിടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഇവരെ പിടിച്ചോണം ഇവരെ പിടിച്ചോ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഓഫ് ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഓഫ് ഒരു സുഖമാകുന്നു ഒരു സുഖമാകുന്നു ഒരു സുഖമാകുന്നു ഒരു സുഖമാകുന്നു നോക്കൂ അവരെ കർത്താവ് തൊടുന്നു നോക്കു 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 നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കർത്താവ് തൊടുന്നു മേരീസ് അവരുടെ വയറോട് കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഓ അവരാദ്യമേ സൗഖ്യമാകുന്നു അവരുടെ ഉദരത്തിൽ സർജറി ക്യാൻസൽ ആകുന്നു സർജറി ഓ ഈ മനുഷ്യന്റെ മേലെ യേശുവിന്റെ കൈ വരുന്നു ഇയാളെ കർത്താവ് തൊടുന്നു യേശുവേ ഈ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കണമേ ഈ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ജീവന്റെ ശക്തി ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കട്ടെ ഓ ഈ മകളെ കർത്താവ് തൊടുന്നു നാഥ രക്ഷിതാവേ ഈ തലയിൽ നിന്ന് അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റണമേ ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ 
ഇതിനെ ഇത് കൊന്നത് എന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അതിന് ഈ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കാൻ അധികാരമില്ല ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങട്ടെ വിട്ടുമാറട്ടെ വിട്ടുമാറട്ടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ ശരീരത്തിൽ ഓ ഭയങ്കര ശക്തി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിളിച്ചോ 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 യേശുവേന്ന് വിളിച്ചോ യേശുവേന്ന് വിളിച്ചോ അത്ഭുതനാമമേ അതിശയനാമമേ ജീവദായകമായ കൃപയെ ഈ മകളുടെ മേലേക്ക് ഊറ്റണമേ ഊറ്റണമേ ആ ശക്തി 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓ കൈയെടുത്ത് വെച്ചോ തലയിലോട്ട് വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ യേശുവേന്ന് ഒരു വിളി വിളിച്ചോ ഇതിനകത്തുനിന്നത് അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ ഇതിനകത്തുനിന്നത് അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ലോക്കെടുത്ത് മാറ്റപ്പെടട്ടെ ആ ലോക്കെടുത്ത് മാറ്റപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമം ആ ലോക്കെടുത്ത് മാറ്റപ്പെടട്ടെ ഇനി ഇവൾക്ക് ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ മകളാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മകന്റെ നട്ടലിലേക്ക് ആ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഈ മകന്റെ നട്ടലിലേക്ക് ആ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ മാനുഷികമായ ശക്തിയുടെ ഭയങ്കര പരിവർത്തനം ഇറങ്ങുന്നു ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ സുഖമാണ് ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ആ നട്ടലിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ജീവൻ അങ്ങ് വ്യാപിക്കട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് വ്യാപിക്കട്ടെ നട്ടലിലേക്ക് ആ ശക്തി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ നട്ടലിലേക്ക് ആ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ നട്ടലിലേക്ക് ആ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ സുഖമാവുക നിങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ സുഖമാവുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവളുടെ വിശ്വാസം വലുതാ കേട്ടോ ഇവളുടെ വിശ്വാസം ഭയങ്കര വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഇയാൾ സുഖമാകുന്നു യേശുവേ യേശുവേ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ ഈ നട്ടലിന്റെ ദിക്കുകളിലേക്ക് യേശുവിന്റെ സ്പർശനം നടക്കട്ടെ ഈ നട്ടലിലെ ദിക്കുകളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ജീവന്റെ ശക്തി പ്രവഹിക്കട്ടെ ഈ മകന്റെ മേലെ അത് ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങട്ടെ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇന്ന വെളിച്ചം അതിഭയങ്കരമായ വെളിച്ചം ജീവദായകമായ കൃപ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ ചോദിക്കട്ടെ ലോറൻസ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ലോറൻസ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കരമുയർത്താമോ ലോറൻസ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ലോറൻസ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലോറൻസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ലോറൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്ന കഥ ഷീസസ് ലോഡ് ഷീസസ് ലോഡ് ഷീസസ് ഓ ഇയാൾ സുഖമാകുന്നു ഇയാൾ സുഖമാകുന്നു യോ ഈ ഈ ഇടുപ്പിൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നട്ടലിന് നടുവിന് വേദന വരുന്ന ഒരു ലോറൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ലോറൻസ് ഏ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നടുവിന് വേദന വരുന്ന ആളാണോ ഓ ഈ മിനിറ്റിൽ സുഖമാകുന്നു കരങ്ങളെ തട്ടി വന്ന യേശുവിൻ ആരാധന രണ്ടടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് രണ്ടടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ലോറൻസ് ഇപ്പൊ സുഖമാകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നത് രണ്ടടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ലോറൻസിന് ഈ വലത്തെ ഷോൾഡറില് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലോറൻസിന് ഈ വലത്തെ ഷോൾഡറിന് ബലഹീനതയാണ് ഈ കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കഴപ്പാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഈ ലോറൻസിന് ആ ലോറൻസിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലേ ഇപ്പൊ സൗഖ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കരങ്ങളെ തട്ടി വന്ന യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കാം ഇയാളെ സുഖമാകുന്നു യേശുവേ ഈ മകനെ അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തിയനായിട്ട് നന്ദി അങ്ങയുടെ ഭയങ്കരമായ ശക്തി ഇവരുടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരത്ഭുതവും കൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയോടെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു അസറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ആസ്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ആസ്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ എന്നാ ചെയ്യും അപ്പൊ ദൈവമായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രമപ്പെടുത്തണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ക്രമപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങളുടെ മേലെ കർത്താവ് അയക്കുകയാണ് ഓ ഷീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടേതാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴി
കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു അസറ്റിൻ്റെ മേൽ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൈ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതിനെ കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുക എന്നോട് അത് ഇവരെ നോക്കി പറയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനെ മോളെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ദൈവശക്തി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അസറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് ഇത് കർത്താവ് ഒന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ സി നമ്മുടെ പണമാണ് നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ ആസ്തിയാണത് അതേ ഉള്ളു നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറുതെ നമുക്കായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുക അത് ഈ സമയത്തൊന്ന് റിലീസ് ആകുന്നു ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ നമ്മുടെ പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുക സോരാ ചുമ്മാ പൊങ്ങി ചാടിക്ക വെറുതെ പൊങ്ങി ചാടിക്ക നല്ല ഉയരത്തെ പൊങ്ങി ചാടിക്ക നല്ല ഉയരത്തെ പൊങ്ങി ചാടിക്ക നട്ടല് പ്രലാപ്സ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അയാള് സുഖമായത് കാണുക കുനിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ കുനിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാ വേണേ ചെയ്ത് എന്നാ വേണേ ചെയ്ത് ഓ യേശ് വന്ന് ഇയാളുടെ നട്ടലിൽ തൊടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഇറക്കി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലേ നോക്കി അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ കരങ്ങളെ തട്ടി വന്ന യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഇയാള് അങ്ങ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് പറയാൻ ഓഹ്യോ ഈ വീട്ടില് ഇയാൾ പോക്കോ ഇയാൾ പോക്കോ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കർത്താവ് പോകുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് കർത്താവ് പോകുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് മുക്കാല് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം അതായത് സിമിലർ ടു എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം പതിനെട്ട് ലക്ഷം അങ്ങനെ ഒരു തുക ഇങ്ങനെ എണ്ണി പോകുന്നു എന്താണ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം കുടുങ്ങിക്കെടുക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഈ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അതെ ഉറപ്പിച്ചോ സഹോദരി ഈ നിമിഷം വാച്ച് നോക്കിയോ വാച്ച് നോക്കിയോ ടൈം നോക്കിയോ ടൈം നോക്കിയോ ടൈം നോക്കിയോ ടൈം നോക്കിയോ വൺ ടെൻ ഇറ്റ്സ് വൺ ടെൻ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയെ യേശുവി നാമത്തിൽ ഓ ആ നമ്പർ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പോകുന്നു പതിനെട്ടില് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അത് അത്ഭുതം നടക്കുന്നു ഓ ജീസസ് ഈ സഹോദരി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ തലയുടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതലുള്ളതിനെ കർത്താവ് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ലോറൻസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ആ വീട്ടിൽ സൗഖ്യമാവുകയാണ് ലോറൻസിന്റെ ഇടുപ്പിൽ സ്പർശനം നടക്കുന്നു വീണ്ടും ആ ലോറൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതേ ലോറൻസിന് തോളിൽ പ്രയാസമുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതൊരിടത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തു സംബന്ധിച്ച് അത് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യേശു ഉറപ്പു തരുന്നു ഒന്ന് പത്തെന്നുള്ള ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ കർത്താവ് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഏഴ് മണിക്കൂറിനകത്ത് അടുത്ത ഏഴ് മണിക്കൂറിനകത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ശക്തന്മാരായ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിയുമായി ഇറങ്ങുന്നു കരങ്ങളെ തട്ടി യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏതാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ജീനയോട് ആര് പറഞ്ഞു ടൗൺ ഹാളിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഇനി പോരുമായിരുന്നു 
അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ജീവദായകമായ കൃപ നിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ചലിക്കട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വലിയ മറക്കൾ അങ്ങ് ചെയ്തതിനായിട്ട് നന്ദി കരങ്ങളെ തട്ടി ഒന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കാം കർത്താവ് അത് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തെ യേശു സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം എത്ര വർഷമായി രോഗപ്രയാസം അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കയറുക ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കയറുക അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദഹനേന്ദ്രിയമില്ലേ ദഹനേന്ദ്രിയം ഈ ദഹനേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ തകരാറായി ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുകയില്ല ഭയങ്കര പുകച്ചു അല്ലേ വയറിനങ്ങ് ഭയങ്കര എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴകിയ ഒരാസ്മ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പഴകിയ ഒരാസ്മ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കുരുമ്പ്രതരെ കൊണ്ടു 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 അവർക്ക് വേണ്ടി വേം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം തലയിലോട്ട് കൈവക്ക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകണേ ഈ ആസ്മ ഇവിടെ സൗഖ്യമാകുമ്പോ ഇതിവിടെ സൗഖ്യമാകുന്നു ഇതിവിടെ സൗഖ്യമാകുമ്പോ ഇതിവിടെ സൗഖ്യമാകുന്നു ഇതോട് കൂടെ ഇതേ കാര്യത്തിൽ കൂടിക്കൂരിക്കുന്ന പലതും ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു കരങ്ങളെ തട്ടി യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു മേരി അന്ന് ഈ മേരി അല്ല ഇത് എന്റെ മേരീസ് അല്ലേ ഈ മേരി അല്ല മേരി ഒരു മേരി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് മേരി എന്നാണ് പേര് ഓടിക്കൊണ്ടു പോടിക്കൊണ്ട് എന്നെ അതിനാന്ന് പറയാം മേരിയെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മേ മേരിക്ക് പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ മേരിക്ക് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാൻ പേടിയായിട്ട് മേരി വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അതല്ലേ സത്യം ഇതേ പ്രശ്നം ഇതേ പ്രശ്നം മേരിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ മേരിക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ പേടിയായിട്ട് മേരി വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം കർത്താവ് പറഞ്ഞ പേരങ്ങ് വിളിച്ച് കയറ്റിക്കോളാൻ അതെ കനങ്ങളെ തട്ടി വന്ന ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ മേരിയുടെ കൂടാരെ വന്നിട്ടുള്ളേ മേരിയുടെ കൂടാരെ വന്നിട്ടുള്ളേ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ കർത്താവ് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് കരിവേപ്പിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തൊരു കെടുതിയാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ചരിത്രം മാറും ആ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരും കല്ലിന്റെ സൈഡില് പോയി നിന്ന് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്തൊരു തകർച്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ആ നാലേ മുക്കാലിന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതന്മാര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നു സത്യമല്ല 
ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആ കെടുതിയെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റോ ദൂരത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം നടക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കർത്താവ് മാനിക്കാൻ ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നാൽ കരയാതെ കരയാതെ എന്തിനാ കരയെന്ന് കണ്ടു തുടക്കി കണ്ടു തുടക്കി ചരിത്രം കർത്താവ് മാറ്റുവാ അമ്മേ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് യേശുനാഥൻ ഇറങ്ങി വരുവ അയ്യോ കരങ്ങളെ തട്ടി നമുക്ക് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കാം എന്റെ രാജാവെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഈ വരികൾ മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ കരം ഇവിടെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ യേശുവേ നമ്മ വിളിച്ചോ മേരിയമ്മ നാണിച്ചിരുന്നാല് മേരിയമ്മ പേര് വിളിക്കും എന്നിട്ട് കർത്താവ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സൗഖ്യമാക്കും ഏഹ് മേരിയമ്മയുടെ കൂടെ വന്നോണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങള് ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഇറങ്ങി വരുവ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് കരുവേപ്പിന്റെ ചോട്ടി എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരു അന്യായ പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് നിലവിളിച്ച് പോയി അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങ് അങ്ങ് നിലവിളിച്ച് പോയതാ അല്ലേ കാർത്താവ് എന്നാ പേര് ഞാനിവിടെ സെൻസസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നോണ്ടല്ല പേര് ചോദിക്കുന്നത് ഒരാളെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് പേര് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് പേരോട് പേര് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല സുജാത നിങ്ങളാണ് ആ പാടുന്ന സുജാത ഈ സുജാത പാടുവോ പാടില്ല കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ പാടുന്ന ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പരവൃത്ത ശബ്ദവും കൊച്ചും അങ്ങോട്ട് പാടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബ്രദർ ദൈവം ഇത് പാടരുത് എന്നാലും നമ്മളങ്ങ് പാടി പോവുക കർത്താവിനിപ്പോ അങ്ങനെ നല്ല യേശുവേ സുജാതയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാണ് സുജാതയുടെ ഇരു കൈകൾക്കും ബലഹീനതയും ഇരു കൈയും ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറുകൾ കർത്താവിന്റെ കൈ ഇന്ന് സുജാതയുടെ മേലെ ഇറങ്ങി വരുക നമുക്കൊന്ന് കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്റെ നാഥ ഈ കൈകളിലേക്ക് ഈശോയുടെ ശക്തി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ജീവദായകമായ കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ ഈ കണ്ണീരിനെ അങ്ങ് തുടച്ചാട്ടെ അയ്യോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നോട് ദേഷ്യ പറയാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് അറിയാം ഞാൻ ഈ സഹോദരിയെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇവർ പറ സുജാത എന്നോട് നോക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സുജാതയുടെ വീട് എവിടെ സുജാത ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്റെ സുജാത നിന്നെ ഇന്ന് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി വിടുവാണ് പിടിച്ചോണേ ഇവരെ ഒന്ന് പിടിച്ചോണേ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ശരീരം പ്രവേശിക്കുക കുരുമ്പരെ വാ വാ വലിയ ശുശ്രൂഷകനാ വാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥീര തൃശൂരിന്റെ അപ്പോസ്തോലിനാ നിങ്ങൾ വാ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സുജാത സൗഖ്യമാകുന്നു പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനെ ഷാറോനിൻ റോജാവേ 
മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നീന്ത കടന്നു പോകുന്ന വേദന ചില്ലറയല്ല അത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ് നിന്നെ മാറോട് ചേർക്കുന്ന കൃപ നിനക്ക് അനുകൂലമായി ഇറങ്ങുക ശക്തിയോടെ നിന്റെ മേലെ യേശുവിന്റെ കൈ വരുക ഇടിഞ്ഞു പോയി രണ്ട് കൈ കർത്താവിന്റെ ജീവൻ അതിന്റെ കൈ തന്നെ എന്നെ വലിച്ച് ബലം സ്വീകരിച്ച് ബലം സ്വീകരിച്ച് ബലം സ്വീകരിച്ച് ബലം സ്വീകരിച്ച്